我操！听完王铮亮翻唱的《我管你才懂》，原来没有人能在这首歌中打败一八年的华晨宇。要知道，在当时所有哥哥三公竞演的舞台上，也就只有尤长靖和王铮亮这组是诚意满满。毕竟，如果小亮哥不拿出自己全部实力的话，或许一公里宗泽的黑幕将会重现。所以，小亮哥在刚拿到这首歌时，就向节目组提出了唱跳的想法。X 光，我们有点想跳舞。我是其实是很渴望在舞台上有一个，但是我实际上我觉得我可以。我觉得我在披荆斩棘都不唱跳，我还在哪儿唱跳呢？所以我觉得我要把唱跳留在披荆斩棘的舞台上。而眼看着自己拗不过王铮亮的导演，只好选择妥协。但唯一的要求就是舞台必须够燃够炸。可是让王铮亮都未曾想到的是，尽管自己已经和队员裁判了数百次，但是在编曲老师的眼中却只有不到七十五分。那我记得开会的时候 ，dance break 部分是你们提出来要跳，对不对？但是刚才那一次，我是觉得还没有到位，可能顶多七十五分。而这也不由得让所有人感到好奇，这次王铮亮到底能不能打败尤长靖的部落？可是让所有人都未曾想到的是，最终小亮哥不敌尤长靖，惨败收场。我操！刘长靖打死都没有想到，自己能把王铮亮给秒了。让我大醉一场，天堂之上，人生是两三张。将时间倒回昨天中午披荆斩棘的舞台上，由于队长尤长靖抽到的竞演曲目是全中文，所以这也就导致雅和黑泽良平没有发挥余地，尤长靖只能够连夜弥补这场危机。于是，在竞演前的一周，尤长靖几乎都是在教雅和黑泽良平中文发音。可是，让尤长靖都未曾想到的是，就在接下来的第一次公演小考的当天，自己却是遭到了节目组的不看好和质疑。我说实话，这个表演里面三位哥哥给我是很大的惊喜，但反而在整个表演里面，我觉得尤长靖有点麻烦，就是你从头到。的眼神其实都很淡定。而在听到评审老师对自己的评价后的尤长靖，转头便跑去了凤小岳的房间寻求帮助。可是让尤长靖都未曾想到的是，凤小岳哥哥不仅没有对自己藏着掖着，反而是将所有的东西倾囊相授。你这个东西都是很悲愤的一些情绪，悲愤是一个很主动的情绪，悲愤通常是因为有一些失去，有没有可能是失去了一个自己喜欢的？可以，对。所以这也就是尤长靖这组虽然没有王铮亮这组强，但最后却能反败为胜的原因之一。You should be.